mheshimiwa mzee mkali mwenyekiti wa wazee wa Dar es Salaam mheshimiwa makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam mzee Madabida mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa naibu speaker waheshimiwa mawaziri mlioko hapa na manaibu waziri makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu mheshimiwa mbunge wa Ilala na waheshimiwa wabunge mlioko hapa waheshimiwa wazee wetu viongozi wa kamati ya amani wa Dar es Salaam na viongozi wa dini mliohudhuria hapa waheshimiwa wazee sana wa mkoa wa Dar es Salaam sitajisikia vizuri kama sitasema shikamoni waheshimiwa viongozi wote mliohudhuria hapa na itifaki imezingatiwa Mheshimiwa mzee mkali na mwenyekiti wa wazee wa hapa Dar es Salaam na waheshimiwa wazee wa Dar es Salaam kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia sisi wote kwa pamoja tuweze kuhudhuria hapa lakini ni kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na wazee wa Dar es Salaam kwa kutukaribisha sisi tuje hapa tupate mawaidha ya wazee ambayo nina uhakika yatakuwa ni mwongozo mzuri katika kipindi cha kumaliza miaka <laughs> siku mia moja ili tuwe na direction nzuri ya kufanya kazi kwa ajili ya watanzania wote tunawashukuru sana lakini kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam ni washukuru wa Tanzania wote wa vyama vyote wa dini zote wa makabila yote waliotuwezesha sisi kuweza kutuchagua ili tuwe viongozi wenu katika awamu ya tano hakika napenda niwasipitishie wazee na watanzania wote kwa ujumla hatutawaangusha tuliahidi kufanya kazi ilikuwa na Tanzania mpya Tanzania ambapo kero nyingi tuweze kuzitatua nataka kuwathibitishia kwa niaba ya viongozi wenzangu makamu wa rais waziri mkuu mawaziri makatibu wakuu tutafanya kazi kwa juhudi kubwa tutamtanguliza Mungu katika kuhakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi kwa ajili ya kuwafanyia kazi wa Tanzania tunayatimiza kwa nguvu zote ninachowaomba wazee na watanzania kwa ujumla mtuamini mtuamini kwa sababu tuna lengo kubwa la kuibadilisha Tanzania katika shughuli zozote za kutoka za kufanya mabadiliko huwa kuna changamoto zake na changamoto zake zingine zinaweza zikawa zinawagusa baadhi ya watu lakini nataka kuhakikishia watanzania na wazee wa Dar es Salaam watakaoguswa ni wachache sana kwa faida ya watanzania walio wengi hasa maskini Tanzania hii na mimi nataka niseme kwa dhati mbele ya wazee na viongozi wa dini haitakiwi kuwa maskini Tanzania hii ina kila kitu Tanzania hii ina utajiri wa kila aina 
Tanzania hii haitakiwi kuwa na wanafunzi wanakaa chini. Tanzania hii haitakiwi watu wao wanakosa maji. Tanzania hii haitakiwi unapoenda muhimbili au kwenye hospitali zetu unakuta watu wamerara kwenye kitanda watu watano wengine chini. Tanzania hii ni yenye neema. Lakini ni lazima tujue wapo watu wachache waliotufikisha hapa. Wapo watu wachache waliotufikisha hapa. Ulituchagua kwa mioyo yenu yote. Mlimtanguliza Mungu mkasema tunataka nenye muwe viongozi. Ndio maana nasema kwa dhati ndugu zangu wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Tunaomba mtuamini ili haya tunayo yatekeleza tuyatekeleze kwa kweli kwa sababu tunaamini tukiyatekeleza haya nchi hii itabadilika na itakuwa nchi ya mfano katika Afrika kama sio duniani. ndugu zangu wa Dar es Salaam ninyi wenyewe mmekuwa ni mashahidi mabilioni ya fedha za watanzania zinavyotumika ovyo sitaki kutoa mifano mingi lakini pamekuwa na mabaya ya ovyo yanayofanyika katika nchi hii na ni kila sahemu sio Dar es Salaam tu Nenda wilayani, nenda mikoani, nenda kwenye vijiji kila mahali. Kwa hiyo ifike mahali sisi wa Tanzania tujiulize tulimkosea nini Mungu? Kwa nini Mungu asitusamehe kwa makosa yetu tuliyoyafanya? Ndio maana ninawaambia wazee wangu wa Dar es Salaam mimi na serikali yangu tumejitoa sadaka kwa ajili ya Watanzania. Tunaomba muendelee kutupa nguvu. Muendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu. Ili haya matamanio yetu tunayotaka kuyafanya kwa ajili ya nchi ya Tanzania tuyatimize kwa haraka sana na kwa spidi kubwa sana. Na sisi ndani ya serikali tumejipanga. Yule yoyote atakayejaribu kutukwamisha tutambomoa. Tutambomoa kwa faida ya Watanzania hasa wanyonge. Haiwezekani Watanzania kila mahali unapokwenda unakuta wanalia. Wakati Tanzania ina rasilimali za kila aina. Ninyi wote wazee mzee mkali na wazee wengine mkiongozwa na baba wa taifa mlihangaikia hii nchi tukapata uhuru miaka zaidi ya hamsini iliyopita uhuru tumeshaupata sasa hivi kinachotakiwa ni maendeleo ya huo uhuru mliokuwa mkiutafuta na jukumu letu sisi kama vijana wenu ambao umetutuma tufanye kazi tutaitimiza kwa nguvu zote katika siku mia moja ambazo sisi ndani ya serikali tumefanya kazi tumejifunza mengi tumekumbana na changamoto nyingi wapo watu katika nchi hii kwao fedha sio tatizo na angalau basi zingekuwa hizo fedha wamezipata kwa uhalali fedha hizo wamezipata kutoka kwa maskini ambao wanahangaika sana. Kila tulipokuwa tukigusa kuna maajabu. 
nilimtuma siku moja mheshimiwa waziri mkuu kwenda bandarini aliyoyakuta kule ni uozo tumeanza kuchukua hatua kila mahali ukigusa ni shida nilimtuma katibu mkuu wa Tamisemi kwenda Bariadi kule alikuta barabara moja kilometa moja imejengwa kwa bilioni mbili na ni barabara ya halmashauri ya wilaya mimi nimekaa serikalini miaka ishirini barabara huwa kuna barabara kuu kuna barabara za mkoa kuna barabara za wilaya upana wa barabara kuu ni tofauti na upana wa barabara ya mkoa na ni tofauti na barabara ya halmashauri ya wilaya katika barabara kuu tangu nikae serikalini sijawahi kutengeneza barabara kuu kwa kilometa moja shilingi bilioni mbili lakini barabara ya halmashauri ya Bariadi kilometa 4.5 zimetengeneza kwa bilioni 9.2 viongozi hao wapo mkuu wa mkoa yupo mkuu wa wilaya yupo mkurugenzi yupo injinia yupo kwa hiyo ninapozungumza kutumbua majipu ndugu zangu wa Tanzania mtu unge mkono tuyatumbue kweli kweli nimetoa mfano wa bariadi zilikuwa zinatosha kutengeneza kilometa 22 hadi 23 za barabara za alami leo zinatengeneza kilometa 4.5 Njozi mheshimiwa waziri mkuu ameenda kuangalia tu yale mafuta yanayoingia nchini kampuni ya Puma na kampuni ya Orex zote zile serikali na share ya asilimia hamsini iliyobaki ndiyo share ya makampuni yao ya mafuta kwa hiyo ni hamsini kwa hamsini ameenda kule kitu kinachoitwa flow meter ambacho ndicho kinaruhusu kupima mafuta yanayoingia nchini ujue mafuta yanayoingia nchini ni kiasi gani miaka mitano hakifanyi kazi kwa hiyo mafuta yamekuwa yakiingia katika nchi yanagawiwa kwa watu na ndio maana mnaona ukitoka Dar es Salaam kwenda Kibaha kila mahali kuna sheri. Zile fedha zingeweza kununua madawa ya wananchi. Zile fedha zingeweza kusomesha watoto bure. Hizo fedha zingeweza kutengeneza barabara hata flyover za kila aina. Hiyo ndiyo Tanzania tulioikuta sisi awamu ya tano Najaribu kutoa mifano hii ni michache sana Ningeweza kutoa mifano hii ni mingi ya kila aina Nimeenda hospitali muhimbili juzi Kuta wakina mama wakanisimamisha wakaniambia Mheshimiwa Rais, nenda ukaangalie kwenye wodi ya wakina mama. Mara ya kwanza nilienda upande mwingine. Sikujua huko wodi ya wakina mama ikoje. Wasaidizi wangu wakaniambia usiende, ninakawaambia ninaenda huko huko. Nilipoenda nilioyakuta ni maajabu. Wodi namba 36, maji yalikuwa yanavuja ya kutoka chooni yamesambaa mpaka kwenye sakafu. Wakina mama wale wamelala kwenye magodoro, unakuta godoro moja kuna watu watano. 
hiyo ndiyo Tanzania lakini wakati unaenda kule muhimbili jirani kuna jengo ambalo linahudumiwa linatumika kama ofisi ya uzazi na watoto lina wafanyakazi sabini ni jengo la gorofa tatu hadi nne lakini ukisogea mbele zaidi kuna jengo ambalo lilianza kujengwa tangu awamu ya pili enzi za mwinyi jengo la gorofa nne halijaisha mwinyi akulimaliza akaja mzee mkapa hakulimaliza akaja kikwete hakulimaliza na sasa niko mimi bado halijaisha Contractor anaitwa Masasi Construction Engineering. Lakini viongozi wote muhimbili wapo. Wameshindwa kumfukuza. Mimi nilipokuwa Wizara ya Ujenzi nikiwa waziri tu nilifukuza makandarasi elfu tatu Sijawahi kuona jengo la gorofa tatu hadi nne likajengwa zaidi ya miaka ishirini nafikiri limechukua rekodi duniani lile jengo linaweza kubeba watu mbili. leo lina watu mia moja wameweka kwenye ground floor maji hayajawekwa umeme hakuna ni aibu lakini pale pale muhimbili kuna jengo la moi jipya ambalo linajengwa na kampuni moja ya China ni la gorofa sita nalo limejengwa kwa zaidi ya miaka mine halijaisha mpaka leo pana mabishano ya namna ya kumlipa huyo kandarasi kandarasi anadai bilioni tisa wao wanataka wamlipe kiasi gani wamechukua tu wagonjwa wachache floor ya kwanza na ya pili na ya tatu floor ya juu kule hakuna watu kwa sababu jengo halijakamilika Jengo lile lina stand by generator bado haijafungwa. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, tunapochukua hatua sisi viongozi mliotuchagua, sisi si wakatili sana. Tunawawakilisha ninyi uchungu wenu. Ile Tanzania iwe njema Ninafahamu mawaziri wangu wanafanya kazi nzuri sana Wanajifunza lakini wanaendelea kufanya kazi Ninawapa muda Na ninyi muwape muda Lakini na mimi mnipe muda tuweze kushughulikia hizi changamoto ambazo ni kwa ajili ya taifa hili kwa muhimbili kwa sababu nimefika mimi mwenyewe na niliahidi kulitatua hilo tatizo na bahati nzuri waziri yuko hapa nimeshatoa maagizo lile jengo linalotumika kama ofisi kwa ajili ya uzazi na mpango sijui wa watoto na kadhalika kama ofisi ambapo lina watu kama sabini ndani ya siku mbili ile ofisi ihame yote Sasa waziri na katibu mkuu watajua watawatafutia wapi. Kwa sababu ni ofisi kama ilivyo ofisi ya waziri wakiweza wakakae pamoja na ofisi ya waziri na katibu mkuu pale wizara ya afya. Lakini ndani ya siku mbili hizo hizo pawe pameshaja vitanda. Wale wakina mama waliokuwa wanalala chini wahamie kwenye jengo hilo jipya la pili. Lakini nina uhakika lile jengo linalojengwa na Masasi Construction pamoja na lile lingine kama kuna matatizo ya pesa pesa ipo Lakini kama ni tatizo la kandarasi afukuzwe kwa mujibu wa sheria za makandarasi namba 17 ya mwaka 97 Tukianza kuvumilia na kulea huu uzembe hatutafika Tusipoanza sisi kuchukuliana hatua hatutafika 
Tanzania itakuwa omba omba wakati tulitakiwa sisi tuombwe. Nina waomba wazee wangu. Katika kipindi hiki na sisi tutakiita kama kipindi cha mpito mtuvumilie. Kama ni majipu tutayatumbua kweli kweli. Likiota hapa tutalitumbua. Likihamia huku tutalitumbua. Likienda kichwani tutalitumbua. Likienda mgongoni tutalitumbua. Likienda kifuani tutalitumbua ili majipu yote yaweze kuisha na Tanzania iende mbele. Nchi ya Tanzania haiwezi kaendelea bila kuwa na mapato yake. Lakini ni ukweli wafanyabiashara wengi wamekuwa wakikwepa kulipa kodi. Tumeanza. Mara ya kwanza tulipoanza kuchukua hatua fedha ziliongezeka tukapata trilioni moja point something. Mwezi uliofuata tukakusanya trilioni moja point tano tisa mbili. Na mwezi uliopita tulikusanya trilioni moja point zero sita tatu. Tunataka hizi fedha tunazozikusanya ziende kuhudumia wananchi wa maisha ya chini. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoitaka katika awamu ya tano. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoitaka. Kwa hiyo mzee mkali na jina lako ni mkali ninafikiri ni maana ile ile ya kuwa mkali sisi hatutafikia ukali wako tutakuwa wakali wakadiri lakini tuhakikishe nchi inaenda zipo kejeri nyingi wanasema nguvu ya soda hata kama ni soda ukiweka gongo utalewa Kwa hiyo hii ni soda special ambayo tumedhamiria kwa ajili ya kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania. Haiwezekani nchi tajiri kama hii ya Tanzania tunakuwa omba omba. Haiwezekani. Na ndio maana katika makusanyo tu ya muda ambao tumeanza kuyakusanya tumeanza kuyaelekeza kwenye maeneo ya maendeleo. Palikuwa na mradi wa Kinyerezi tu ambao umekwama tangu mwaka 2012 wafadhili wa Japani walitoa dola za Marekani milioni mbili tulitakiwa tuchangie asilimia tano ili katika gridi ya taifa ziongezeke megawatts zaidi ya 240 fedha hizo tumezitoa wa Japani kampuni ya Simetomo imeshaanza kufanya kazi na mwezi unaokuja tunakwenda kuweka jiwe la msingi flyover ya Dar es Salaam kandarasa ameshaanza kazi kufanya mobilization na fedha za advance payment ameshalipwa. Mwezi unaokuja tunakwenda kuweka jiwe la msingi. Barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Chalinze ile ya njia sita. Upembuzi ya kinifu umeshamalizika. Design imeshamalizika. Transaction advisor wa kusimamia ule mradi ameshamaliza kazi yake. Kuna makandarasi zaidi ya makumi na mawili wameomba kujenga na ile barabara itakuwa na njia sita na itakuwa na flyover saba Tunamalizia taratibu ili process zote zimalizike nina uhakika ile nayo katika kipindi hiki hiki cha awamu ya tano barabara hiyo iweze kujengwa na itakuwa na njia sita na pale tutakuwa tumepunguza msongamano 
barabara hizi za Dar es Salaam kwa sababu niko Dar es Salaam ni lazima nizungumze ya Dar es Salaam Tumesha pesa fedha zaidi ya bilioni miambili sitini za kuanza kujenga daraja lingine kutoka Kokobic hadi kwenye hospitali ya Aga Kani zaidi ya kilomita 7.4 na daraja lile litapita baharini barabara ya rangi tatu kuja mjini pale nayo ni kwa nazungumza na ubalozi wa Japani wanafanya prosesi ikiwezekana mwezi huu watangaze tenda kwa ajili ya kujenga ile interchange ya ubungo benki ya dunia walitoa fedha kwa ajili ya kufanya feasibility study na detailed design wamekubali kutoa fedha karibu bilioni saba kwa ajili ya kujenga interchange ambayo itakuwa na gorofa tatu pale ubungo Nina uhakika watani zangu wazaramu watakuwa nakwenda pale kufungia ndoa. <laughs> Dar es Salaam ndio kioo cha Tanzania. Bila Dar es Salaam hakuna Tanzania. Tuna mpango pia wa kufufua shirika letu la ndege. Na ndio maana tumekuwa tunachukua hatua mbalimbali. Mbali. Zingine ni ngumu, zingine zinaumiza baadhi ya watu. Yuko mmoja pale alikuwa anashikwa anataka kubadilisha hela zake aweke kwenye akaunti yake. Bilioni moja point saba Na mambo mengine mengi sitaki niyazungumze hapa kwa sababu yako kwenye utaratibu wa mahakama. Tunasubiri ndege moja wafanyakazi zaidi ya mbili na kitu. Ni lazima tubadilike. Lakini ukitaka kununua ndege moja ya basi yenye watu zaidi ya ishirini kwenye soko la dunia leo ukiwa na bilioni arobaini unanunua. Sasa kama makusanyo yetu ni matrioni kwa nini tusitenge kila mwezi? kupanga ni kuchagua na sisi kwa niaba yenu tumeamua kupanga na katika mipango yetu lengo letu kubwa ni kuhakikisha watanzania wanakuwa na maisha bora tuliahidi kutekeleza haya ni lazima tuyatekeleze kwa nguvu zetu wote na ndio maana siku zote tumekuwa tukisisitiza ndugu zangu watanzania tujifunze kulipa kodi Ukienda hotelini omba risiti. Ukienda dukani omba risiti. Chochote utakachokwenda kununua omba risiti. Ili kusudi wafanyabiashara katika risiti ile kuna percentage ambayo inabaki ya serikali. Inayobaki ile ndio tunaipeleka kwenye huduma za wananchi. Tumezungumza wanafunzi wasome bule kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne. Changamoto mheshimiwa mkuu wa mkoa ameieleza hapa. Lakini kwa Tanzania nzima wanafunzi walioingia darasa la kwanza ni milioni moja na laki tatu na thelathini na saba. Darasa la kwanza. Na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa sababu wa Tanzania wengi katika nchi wamekuwa na maisha magumu. Wamekuwa ni maskini. Wamekuwa wanashindwa hata kupeleka watoto wao kwenda kuanza shule. Na kwa bahati mbaya wakipeleka shuleni michango inakuwa ni ya ajabu. Unaumba mchango huu mchango huu mchango mwisho unaamua mtoto wako nenda ukauze vitumbua. Inaishia kule. Wao watoto wao wanasoma watoto wetu hawasomi. Ndio maana tumesema elimu ni bure changamoto zimetokea. Kila kitu kilicho kizuri kina changamoto zake. Nataka niwahakikishie wazee wa Dar es Salaam na watanzania kwa ujumla changamoto hizi tutazimaliza. Tulitenga bilioni saba 
katika budget inayokuja tutawaomba waziri wa fedha na bunge na uhakika wataturuhusu mheshimiwa zungu yuko hapa tuongeze mara mbili zaidi lakini kwa changamoto ya Dar es Salaam hii ambayo nimeona ninyi viongozi wa Dar es Salaam mmeanza kuchukua hatua na niwapongeze sana wazalendo wa kitanzania ambao Mungu amewabariki akawapa kitu na wao wameanza kutoa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia watoto wao wasome nimeona mheshimiwa makonda akihamasisha hili sana mheshimiwa makonda na kueleza hili limekujengea heshima kubwa kwa hiyo ukipanda hata cheo watu wasikuone kwa sababu you deserve it kwa sababu na sisi tunakaa Dar es Salaam nilikuwa nazungumza na makamu wa rais na waziri mkuu tuna mawaziri hapa manaibu waziri makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu nilipopiga hesabu paka na speaker wote tunakaa humu Dar es Salaam tulikuwa kama watu mbili hivi nikasema kwa sababu siku nilipokuwa ninawateua hawakuniomba na wakakubali uteuzi wangu nikitoa amri ya leo wakatoa milioni moja moja na wao kwenye mshahara yao ni vibaya kwa hiyo wakitoa milioni moja moja zinafika milioni na mbili inabaki milioni kumi na nane lakini kuna makamu wa rais kuna waziri mkuu kuna mimi tuigawane ile milioni nane kila mmoja achangie milioni sita sita itimie milioni mia moja kwa hiyo tunaileta kwenye uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam lakini kwa sababu tumebanabana matumizi mahali pengine pengine kwa mamlaka mlionipa mheshimiwa mkuu wa mkoa nataka ni kuhakikishie nitakuongezea bilioni mbili zingine bilioni mbili maana yake ni milioni elfu mbili ole wako sasa ukazitumie vibaya hizo msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Na kwa sababu sasa tuna wilaya. Kuna wilaya ya Temeke, kuna wilaya ya Irara, kuna Kinondoni, kuna wilaya mpya ya Ubungo, kuna wilaya ya Kigamboni. Muzigawe hizo fedha. Katika wilaya tano ziende zikachague maeneo ambayo yataweza kusaidia kujenga shule ili watoto wetu hawa ambao ndio taifa la kesho diweze kupata mahali pa kusoma ukiongezea na hizi milioni mia moja zetu hizi ambao ni wakazi wa Dar es Salaam ninafikiri zinaweza zikasaidia kwa hiyo nitoe wito mchango ni hiari pasitokee watu kupitia hii hotuba wakaanza kuwalazimisha watu anayeatakaye guswa kuchangia kwa ajili ya shule atoe usiende ukamtafuta mzee mmoja ana shida unamlazimisha lazima uchangie sasa nyingine unatoa hata ndoo yake au sufuria yake ya kupikia wale watakao guswa kuchangia wachangie lakini mchango si lazima kwa hiyo ni waombe viongozi wa mikoa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na nirudie wito wangu aibu sana kwa mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya mkurugenzi Unakaa kwenye ofisi nzuri. Unakuwa kwenye gari nzuri. Unalala kwenye nyumba nzuri. Halafu jirani 
kuna shule wanafunzi wanakaa chini kama unajua kujipima vizuri kiongozi huyo ujitambue kwamba hutoshi kuwa kiongozi Ninajua sijateua wakuu wa mikoa madisi na wakurugenzi nimefanya kwa makusudi ili niendelee kuwachambua vizuri ni wanani wanaotosha na wanani hawatoshi Kwa hiyo kutosha kwao ni lazima wajipange ni namna gani watatatua kero za wananchi. Ni lazima tufike mahali sisi viongozi. Tujue jukumu letu. Unapopewa uongozi wowote ujue wewe ni mwakilishi wa watu hasa walio wanyonge katika kutatuliwa shida zao ni waombe viongozi wenzangu tulio katika awamu ya tano kila mmoja ajipange na ajitume namna gani atakuwa katika kutatua shida za wananchi na hiyo ndiyo thawabu ya pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi yake tutakapokuwa tunaifanya hapa duniani tuliuomba uongozi na hayo ndio mashariti ya uongozi lakini ni waombe viongozi pia na watanzania wote ninajua mmetupima sisi katika siku mia moja inawezekana mnatuonea pia kwamba siku mia moja za magufuli siku mia moja za waziri mkuu makamu wa rais siku mia moja za wa mawaziri na kadhalika mmesahau na ninyi kujipima siku mia moja mmefanya nini kwa ajili ya Tanzania kila mmoja wetu kila mahali alipo ana wajibu na yeye wa kujipima kwamba katika siku hizi mia moja za awamu ya tano ameifanyia nini Tanzania kama ni mkulima umeifanyia nini Tanzania kama ni mvuvi umefanya nini katika siku mia moja kama ni mfanyabiashara umefanya nini katika siku mia moja kama ni muuza vitumbua umefanya nini katika siku mia moja ili kwa umoja wetu kwa pamoja tutaijenga Tanzania iliyo nzuri na yenye neema haingii hakirini haingii hakirini kwa sasa hivi kila mahali kuna mvua zinanyesha kila mahali madaraja yanakatika lakini unamkuta kiongozi mmoja anasema hakuna chakula maana yake ameshindwa kuutumia vizuri muda wake wa kuhamasisha wananchi hata kulima mchicha tu nguvu kazi kubwa za watanzania hasa vijana utawakuta wanacheza pool wakati wa asubuhi si upo katibu tarafa upo mtendaji wa kata upo ikishafika wakati wa, mazi, wa, wa mavuno huku sisi hatuna chakula natoa wito kwa viongozi wenzangu katika mkoa au wilaya au tarafa itakayokuwa haina chakula kwa mwaka huu ambapo mvua zinanyesha sana naye ajitambue kwamba hafai kuongoza katika nchi ni lazima sisi viongozi tuseme ukweli na msema kweli ni mpenzi wa Mungu na ndio maana kauli yetu tunazungumza kwenye kilimo kule kuna changamoto mengi kwenye mashamba na ndio maana mmekuwa mkiona mawaziri wangu wengine wanavamia machinjioni usiku wa manane ni kwa sababu wanataka kutimiza yale
ambayo wadaiahidi kwa Watanzania. Kwa wakulima tunafahamu pamekuwa na mashamba mengi ambayo ni mashamba pori. Tumeanza kuyafuta hati zake. Ili Watanzania wengi wapate mahali pa kufanyia kazi. Kwa Dar es Salaam nataka niwaahidi Dar es Salaam itabadilika. Nafahamu kuna changamoto ya kivuko cha Kigamboni. Daraja lile sasa la Kigamboni limekamilika. Kwa hiyo mambo yatakuwa mno. Tunafanya haya yote kwa sababu tutimize wajibu wetu kadiri tulivyokuwa tukiahidi kwenu. Napenda kuvipongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama. Katika siku hizi mia moja zilizopita na zitaendelea hivyo katika kulinda amani na usalama wa Watanzania. Na ninaposema amani ya Watanzania ni mpaka Zanzibar na Pemba. Vyombo vyetu viko imara mambo yataenda swali. Napenda pia kuwashukuru sana viongozi wa dini mbalimbali kwa jinsi ambapo mmekuwa mkiendelea kuliweka taifa hili kwenye mikono ya Mungu. Kwa ajili yenu Tanzania itapona. Endeleeni kuliombea taifa hili ili liwe taifa lenye amani katika maisha yake yote. Kuhusu mipango ya maendeleo ya miaka mitano yako mengi ambayo tumeyapanga ikiwa ni pamoja na kujenga uchumi kwenye viwanda. Tumeanza kuandaa mazingira ya kufanya hivyo. Nipende pia kuchukua nafasi hii kwa shukuru sana waandishi wa habari. Viombo vya habari limetusaidia sana. Mmeisaidia sana serikali hii. Naomba msichoke. Naomba msichoke. Mnatoa elimu ya kutosha. Mnatoa maelekezo ya kutosha. Na sisi ndani ya serikali huwa tunafuatilia. Juzi juzi kuna gazeti moja iliandika ni gazeti gani la la jamhuri. Ikawa linatoa michoro ya huko. Tukawa tunaulizana waziri mkuu, hawa wamejuaje? Sisi tunapanga mikati kati na wao wameshajua. Tunawapongeza. Viombo vya namna hiyo ndivyo vinatakiwa kufanya. Hiyo viombo ambavyo vinakaa pale kwa ajili ya kuitukana serikali na Tanzania. Sisi wa Tanzania hatuna mahali pengine pa kwenda kukaa. Yako kwa kweli magazeti mengine mtu anaandika mpaka unashangaa. Unajiuliza huyu ni mtanzania au sio mtanzania? Yeye kila kitu ni kuichafua tu Tanzania. Kana kwamba yeye pakitokea machafuko hapa ana mahali pengine pa kwenda kukaa. Lakini kwa ujumla vyombo vingi vya habari vimekuwa very supportive kwenye government hii. Na wapongeza sana keep it up. Na ndio maana nimeweza kutoa mfano, nimetoa mfano wa gazeti la jamhuri nilivyotoa uozo kule kwenye flow meter tunataka magazeti mfanye hivyo pakitokea kuna uozo mahali uandike sisi tunasoma sisi wote ni wa Tanzania sisi wote tuna wajibu wa kuipeleka Tanzania mbele na tuiweke Tanzania yetu kwanza Hakuna mtu atakaye isemea uzuri wa Tanzania. Ni vyema sisi wa Tanzania tuisemee Tanzania mazuri. 
ili hata wanje watatusemea mazuri kuhusu swala la uchaguzi wa Zanzibar kwa mjibu wa katiba ya Zanzibar nafikiri ni kifungu namba 112 au 115 lakini kama ilivyo kawaida kwa tume za uchaguzi zilizo huru duniani haiwezi kaingiliwa na rais yoyote ni kama ilivyo kuwa neki ya Tanzania na zeki ya Zanzibar na ndio maana tume zote za uchaguzi duniani kuwa ni huru Uwezi upande mmoja pakawa uhuru upande mwingine pakawa sio uhuru. Napenda kuheshimu sheria. Kwa hiyo zek ina uhuru wa kuamua mambo yake. Na haiwezi kuingiliwa na mtu yoyote lakini kama kuna tafasiri yoyote ambayo ni mbaya ambaye anayetaka kwenda kuitafuta hiyo tafasiri aende mahakamani mahakama iko hapo kutaki kwenda alafu namwambia magufuli ingilie sinaenda mahakamani wakatoe tafasiri iliyo ya haki kwa hiyo siingiri nitaendelea kukaa kimya jukumu langu kama amirijeshi mkuu ni kuhakikisha usalama wa Zanzibar, Pemba na Tanzania unaimarika yoyote atakaye fanya fyoko fyoko mahali popote iwe ukerewe iwe na chingwea iwe dodoma iwe dar es salaam iwe pemba iwe zanzibar wajue vyombo vya usalama vipo kwa ajili ya kuwashughulikia hao ndugu zangu wana dar es salaam na mheshimiwa mzee mkali na wazee wangu na watanzania kwa ujumla napenda niwashukuru sana watanzania wote na ninaposema watanzania wote maana yake ni watanzania wa vyama vyote watanzania wa dini zote wa makabila yote kudumisha amani yetu kudumisha mshikamano wetu kudumisha umoja wetu wa watanzania katika umoja na amani wa watanzania itatusaidia sisi viongozi wenu kufanya yale tuliyoyaahidi Uwezo ukajenga kiwanda, uwezo ukatengeneza barabara, uwezo ukatoa elimu bure wakati mahali hapo hakuna amani. Tushikamane kwa umoja wetu katika kuhakikisha Tanzania yetu inakwenda mbele. Napenda kuahidi kwenu wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla. Kwa niaba ya serikali inayoiongoza. Sisi tuko makini. tumeamua kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa kila mmoja katika nafasi yake anajitahidi kufanya nataka niwahakikishie tutaweza nataka niwahakikishie Tanzania tutaibusha nataka niwahakikishie Tanzania itakwenda mbele nataka niwahakikishie Tanzania tutakwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya watanzania wote nataka niwahakikishie tutajali sana masilai ya watu wa nyonge ili kuhakikisha shida zao tunazimaliza
Naomba wazee wangu wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla mtuamini. Lakini muendelee kutuombea. Kila palipo na mazuri wabaya wapo. Kila palipo na malaika hata shetani anakaa pembeni. Kwa nguvu zenu na kwa sala zenu na kwa dua zenu tutaivusha Tanzania. Kwa sababu hilo ndio lengo letu. Na kwa wale wanaolalamika wachache muwapuuze. Kwa sababu hao ni miongoni mwa wale waliofaidi matunda ya watu wanyonge katika miaka ya nyuma. Hatuwezi tukakubaliana nao. Lakini nataka niwahakikishie wafanyabiashara wote wa Tanzania tuko pamoja na wao. Wafanye biashara zilizo halali kwa manufaa yao na kwa manufaa ya wa Tanzania. Kwa wale wanaotaka kuanzisha viwanda wajenge viwanda hata mamilioni. Kwa wale wenye hela zao wanaotaka kuwekeza katika nchi wawekeze. Na kwa wazalendo wa Tanzania nataka niwaambie wafanyabiashara wa Tanzania huu ni wakati wenu. Nchi hii haiwezi kajengwa na watu kutoka nje. La hii ya Tanzania tumepewa sisi na Mungu. Ni lazima tuiendeleze sisi. Kwa hiyo ni waombe wafanyabiashara wa Tanzania watumie nafasi hii ya awamu ya tano katika kufanya kila kitu wanachokiweza kwa ajili ya kufanya biashara. Ukianzisha kiwanda cha matunda fanya. Hata kama pangekuepo na kiwanda cha vitumbua, wewe tengeneza kusudi unasafirisha mpaka upeleke nje. Tunataka Tanzania iende mbele kwa faida ya Watanzania wote. Support ya serikali yangu na wizara zangu zitawapa support kubwa. Mheshimiwa mzee wetu mwenyekiti wa wazee wa Dar es Salaam waheshimiwa viongozi wa dini wazee wa Dar es Salaam wote na watanzania kwa ujumla niliona nizungumze haya sasa nyingine unapozungumza na wazee ni lazima uwe mwangalifu kwa sababu unaweza ukakosea alafu kataandikwa viboko hapo hapo lakini kama yapo wazee wangu niliyo wa kwanza munisamehe lakini nimezungumza haya yote kwa sababu ya uchungu wa Tanzania yangu. Nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania, mimi ni mtanzania, nitafanya kazi Tanzania, nitafia Tanzania, nitazikwa Tanzania. Kila mmoja wetu katika mahali pake afanye kwa ajili ya Tanzania hii. Mungu atatusaidia, atatujalia kwa yote. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wazee wa Dar es Salaam. Mungu abariki wa Tanzania wote. Mungu abariki wa Tanzania wote kwa faida ya wa Tanzania wote. Ndugu zangu ninawashukuru sana wazee wangu ninawashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Asanteni sana.